Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita terus masuk kepada kita punya chapter 3. So, chapter 3 adalah Ionic Equilibrium. So, yang mana you all akan uh, belajar berkenaan Ionic Equilibrium dan calculation of the pH and pOH of the solutions. So, kita akan ada 4 jenis solution. So, nanti kita akan pergi satu persatu. Okay, so this is the content of the chapter. So, kita ada 6 bullets here. So, the first one is uh, definition of the acid and base. So, kita akan ada 3 teori untuk define the acid and base. Which are first is Arrhenius, second is Brownsell Lorry dan yang ketiga adalah Lewis Theory. So, kita akan pergi juga kepada types of acid and base. Dan juga dia punya conjugate pairs. So, P conjugate pairs ni lebih kepada for the brown cell lorry lah. Uh, yang mana kita akan identify the products as the conjugate pairs. So, yang seterusnya ada pH and pOH. Degree of ionization, hydrolysis and buffer. So, semua yang ketiga, uh, yang empat ni adalah calculation of the pH and pOH untuk empat jenis solution yang berbeza. So, empat jenis solution yang berbeza tu adalah satu adalah for the strong acid and base. Yang kedua, kita akan ada weak acid and base. Yang ketiga, hydrolysis tu adalah for the salt solution. Dan yang last kali adalah buffer solution. So, this is the learning outcomes of the chapter. So, first, uh, you should be able to define the acid and base mengikut tiga teori tadi. So, tiga teori itu adalah Arrhenius, Brunswick Lorry dan juga Lewis Theory. At the end of the chapter, you should be able to identify the conjugate pairs and calculate the pH and pOH untuk empat uh, jenis solution yang tadilah. Strong acid, strong base, weak acid, weak base, salt solution dan juga buffer solution. Dan degree of ionization ni adalah referring kepada for the weak acid and weak base. Disebabkan apa yang kita faham, weak acid and weak base ni adalah substance yang mana dia partially ionized in aqueous solution. So sekarang ni kita nak tahulah berapa banyak yang kita cakap sebagai partially tu. Adakah 90%, adakah 80%. So itu yang kita panggil sebagai degree of ionization. Okay. So kita bagi kepada the first uh, definition of the acid and base. So yang ini adalah first theory yang diperkenalkan oleh Arrhenius. Uh, so apa yang dia tahu untuk Arrhenius, apa tu acid. So acid adalah substance yang mana dia produce uh, hydrogen ion. Ataupun hydronium ion in water solution. Maksudnya, when it dissolve in water, dia akan produce uh, H plus ataupun H3O plus. So, untuk base pula, when it dissolve in water, dia akan produce hydroxide ion. So, basically, macam mana kita nak classify sebenarnya acid and base tu adalah arhenis acid ataupun arhenis base. So, memandangkan untuk acid, dia akan produce hydrogen ion dan juga H3O plus. Dia mesti ada at least satu hydrogen pada dia punya chemical formula. Macam inilah untuk acid. Kalau untuk base pula, dia mesti ada hydroxide. So, macam mana kita nak buat dia punya equation ni. So, yang ni example ni, let's say lah for the HCl. So, HCl when it dissolve in water, so dia akan ionize. So, ionize, kita akan pecahkan dia punya ion lah. So, kepada H plus dan juga Cl minus. So, untuk HNO3, pecahkan dia punya ion, kita akan dapat H plus dan juga NO3 minus, H2SO4. Kita akan dapat H plus dan juga SO4 2 minus. So, kat sini kita ada dua hydrogen. So, kita akan ada dua H plus lah. So, for the base pula. Untuk base pun sama juga. Kita akan pecahkan dia punya ion. Maksudnya, it dissolve in water. So, kita akan dapatlah Na plus dan juga OH minus. BaOH2. Ba2 plus dan juga 2 OH minus. Kat sini ada tiga lah. So, limitationnya untuk arhenia sini dia mesti uh, hanya applicable pada Uh, acid dan base yang mana dia dissolve in water ataupun aqua solution saja maksudnya dia adalah liquid lah and satu lagi limitationnya juga so kita hanya boleh classify the solution tu adalah arhenis acid ataupun arhenis base 
hanya, uh, hanya bila mana kita punya chemical formula tu untuk asid dia ada hidrogen dan base dia mesti ada hidroksid. So let's say lah base tu dia tak ada hidroksid. So kita tak boleh nak cakap dia tu sebagai alkemis base. So kita akan pergi kepada teori yang lain pula. So ini second theory. So for the second theory dia agak menarik sikit. So yang mana sebenarnya untuk Brown's third law theory ni kita akan classify the acid and base dengan uh, cara dia tu boleh uh, donate ataupun accept hydrogen ion ataupun proton. So meaning that sama ada acid ataupun base tu dia adalah sebagai proton donor ataupun proton receptor. So mengikut Brown Sir Lowry, uh, so for the acid dia adalah proton donor disebabkan sebenarnya acid ni kita ada lebih hidrogen ion. So dia uh, bermurah hatilah untuk menderma proton tu. So bila dia derma dia akan ber, uh, lulusah hilang berproton tetapi dia menderma tu donate kepada siapa dia akan donate kepada base. So yang mulia yang ketiga ni sebenarnya ada spesifik kita punya uh, definition for the brown soot lauric acid. Dia adalah any substance that can donate and uh, <coughs> hydrogen ion ataupun proton to the base. Dan untuk base pula, dia akan menerima set the proton from where? From the acid. <coughs> so ini example-nya. So, kita hanya boleh classify sebenarnya brown soot lauric acid dan juga brown soot lauric base ni daripada chemical equation. Sebab dia adalah dua hala punya communication. Satu menerima dan satu lagi, uh, sorry, satu menderma dan satu lagi menerima. Okay, so macam mana kita nak classify yang ini contoh, kita ada HCl, satu dan juga water. So, reactant ni sebenarnya adalah acid ataupun base. So macam mana kita nak classify the HCl ni sebagai asid ataupun base walaupun kita tahu sebenarnya HCl tu adalah asid. Tapi kita kena confirm kan adakah dia brown soot lauric asid ataupun tidak. Okay so macam mana kita nak classify so kita saya bulatkan dulu HCl ni dan kita tengok dia punya reaktan yang berkaitan. Maksud reaktan yang berkaitan dia mestilah mempunyai ion yang selain daripada hidrogen. So kat sini kita ada HCl. So, selain daripada hidrogen, kita ada Cl lah. So, Cl adalah dia punya produk. So, kita compare. So, kat sini HCl kita ada satu hidrogen. Dan untuk Cl pula negatif pula, kita ada kosong hidrogen ion. So, bi maksudnya dia hilang lah hidrogen. So, losing a proton meaning that dia adalah asid. Dan di sebelah ni pula so kalau ikutkan sebenarnya asid dia akan donate the hydrogen to the base so sebelah ni sepatutnya base lah so confirm betul ke tidak dia adalah brown soot lauric base so H2O kat sini kita ada dua hydrogen so sebelah ni kita ada tiga hydrogen dia punya produk lah so betul lah okay. <coughs> dia bertambah gain the proton so ini adalah base dan menarik ni juga untuk brown soot lauric theory So, the product tu pula kita pun ada dia punya term. Dia punya nama. So, nama dia tu kita panggil dia sebagai conjugate pass. So, conjugate pass ni kita ada dua. Satu adalah conjugate asid. Satu lagi adalah conjugate base. So, kedua-dua ni H3O plus dan juga Cl minus ni dia sama ada conjugate asid ataupun conjugate base. So let's say lah kita punya reactant tu adalah uh, base. So let's say base kita punya produk kita panggil sebagai conjugate asid. Kalau lah kita punya reactant tu adalah asid. So produk ni kita panggil sebagai conjugate base. So contoh kat sini HCl adalah asid. So produk ni tadi adalah Cl minus. So Cl minus ni kita panggil sebagai conjugate base. So base H2O Conjugate acid kita adalah H3O plus Pun samalah untuk yang example kedua ni So kita ada NH4 plus Related product dia adalah NH3 Daripada 4 hidrogen kepada 3 So dia losing a proton So kat sini ada acid NH3 ni adalah sebagai conjugate base So OH minus kita ada 1 hidrogen Bertambah kepada 2 So ini adalah base H2O adalah conjugate acid. 
Dan sama juga macam akhirnya setiap ada limitation So yang mana hanya solution yang mempunyai hidrogen sahaja Kita boleh classify kepada acid and base Kalau tak ada hidrogen, tak boleh nak classify So, kita pergi kepada next theory, Lewis theory So, Lewis theory pun sama Yang mana akan ada accepting dan juga donating Tapi accepting Ataupun donating apa Dia adalah accepting ataupun donating of electron Okay So, untuk Lewis theory So, kalau Kod kain, meng, sorry, balik-balik kepada bronsted lori. Kalau bronsted lori asid ni adalah uh, proton donor. Disebabkan dia lebih hidrogen. Kalau base pula, dia adalah proton receptor. Terbaliknya dengan Lewis. Untuk asid, dia bukan donor lagi. Dia adalah receptor. Tapi receptor apa? Electron pair receptor. Kalau base, dia adalah electron pair donor. Uh, dan normally kita nak tengok lah sama ada uh, cara yang mudah untuk kita classify the acid tu adalah Lewis acid ataupun tidak uh, Kalau acid normally dia adalah positif ion ataupun cat ion lah Disebabkan cat ion ni tendensi untuk dia mempunyai tendensi yang lebih tinggi lah untuk dia accept the electron Accept the electron So, contohnya metal ion Cu2+, Fe2+, Fe3+. Kalau base normally kita dia adalah negatif ion. So, contohnya OH- Cn- negative dan seterusnya lah. Alright. Saya rasa boleh follow kot eh. Okay. So, kita pergi terus kepada type of acid and base. Okay. So, type of acid and base ni sebenarnya simple je dan you all pun dah pernah kita uh, pernah belajar dulu so kita revise balik so type of acid sebenarnya kita kategorikan sebagai strong acid uh, strong base dan juga weak dari segi dia punya strength lah okay. so untuk strong acid dan strong base uh, dia adalah substance yang mana dia completely ionized in echo solution maksudnya 100% ionized so kalau base dia adalah partially So, partially kurang dari 100% lah. So, kat sini kita ada example of strong acid. So, kita ada HNO3, kita ada HCl, kita ada HBr dan kita ada H2SO4. Dan kita ada yang lain lagi ataupun yang kita boleh ingat uh, adalah any substance yang mana punya hydrogen attached ataupun bonded kepada halogen. So, yang mana halogen yang terlibat adalah All halogens except the fluorine. So, maksudnya HX, contohnya HCl, HBr, HI, selain fluorine lah. So, kalau HF, dia adalah we acid. So, untuk strong base pula, uh, common yang kita boleh ingat dia sebenarnya adalah any metals from group 1. 2 and 13 yang attached bonded kepada OH metal contoh inilah metal dari group 1 kita ada lithium bonded to the OH sodium sodium kita bonded kepada OH sodium hydroxide dan juga potassium hydroxide so kalau group kedua awak ada contoh Ba OH2 kalau group 13 contohnya aluminium Oh, history ha, Macam tu Okay, so yang ni untuk weak, uh, Acid dan weak base So, weak acid Selain daripada strong acid lah uh, Kita ada HF Dan yang ini contohnya adalah For the carboxylic acid So, carboxylic acid adalah Any alkyl group Yang attach kepada COOH Dan kita ada HCN juga Untuk weak base Selain daripada Strong base Yang kita ada Right, so saya ulang balik yang untuk conjugate pairs Saya ada term untuk kita identify the products of bronsted lauric acid dan juga bronsted lauric base So kalau katakanlah acid and base So the acid kita punya product tu adalah conjugate base Dan untuk base pula kita punya product kita panggil dia sebagai conjugate acid 
ok so ini adalah contoh let's say kita ada HNO2 so the related product dia adalah NO2 negative so dia kurang satu hydrogen so ini adalah acid dan dia punya produk ni kita panggil sebagai conjugate base lah dan base pula sebaliknya so base dia punya produk adalah conjugate acid So, ini adalah spesifik, uh, lebih spesifik dia punya definition. So, yang mana untuk conjugate acid, they contain more hydrogen. So, let's say lah like ini conjugate acid, they contain more hydrogen. So, kat sini ada 3 hydrogen. Kalau kita compare dengan dia punya reactant, reactant dia adalah 2 hydrogen sahaja. So, that's why kita buat dia adalah species yang form from the base yang mempunyai hydrogen yang lebih banyak lah. Untuk conjugate base pula, So, conjugate base datang daripada asid. Species form from an acid Dan dia mempunyai less hydrogen. So, reaktan kita ada satu hydrogen dan kita punya produk tu tak ada hydrogen. So, dia contain less hydrogen lah. Dan dia punya strength pun terbalik. Maksud terbalik tu, let's say lah asid kita adalah strong. Kita punya conjugate tu adalah Uh, weak so contoh tadi kita ada acid and base dan dia punya produk adalah conjugate base dan juga conjugate acid so contoh acid kita adalah strong so conjugate kita tu berlawanan dia punya strength so dia adalah weak conjugate base, kalau base kita adalah weak so conjugate acid kita terbalik juga so dia adalah strong conjugate acid so ni example yang lain so yang ni praktis boleh buat lah so biasanya soalan pun dia akan tanya for the following identify the conjugate acid and conjugate base awak just identify sahaja which one antara the product ni adalah conjugate acid ataupun conjugate base pun sama lah cara kaedahnya so awak akan compare with the uh, with the written So let's say that NH4 plus Kita compare dengan NH3 So kalau ikutkan daripada slide yang tadi ni uh, Conjugate acid contain more hydrogen dan sebaliknya So ini ada more hydrogen lah 4 Daripada 3 So ini sepatutnya dia adalah conjugate acid Ataupun kalau lupa dia punya definition So awak tengok lah dari segi Browser lori dan juga browser uh, Browser lori acid dan juga browser lori base So maksudnya mana satu Donate yang maksudnya mana satu accept So kat sini 3 kepada 4 So dia accept Ada uh, proton lah So ini kita panggil sebagai base So ini adalah conjugate acid So ini adalah acid So kepada satu lah So ini adalah conjugate base So jawapannya dia akan jadi Awak hanya tulis Conjugate acid adalah NH4 plus Conjugate base Awak adalah OH minus so, Ini adalah jawapan yang kita nak lah Dan seterusnya boleh buat lah So ini sahaja untuk part 1 Thank you